Hello mga kaagham, ito po si Teacher Neri at samahan niyo ako sa makabuluhang talakayan ng Science Class Quarter 2 Week 1. Ang ating lesson ngayon ay ang integumentary system. At the end of the lesson, you should be able to describe the function of the integumentary system and identify the parts of the integumentary system. What is an integumentary system? It is the largest system of the body. It is 16% of the body weight and 1.5 to 2 square meter in area. Ang integumentary system ay binubuo ng ating balat at ang mga accessory parts nito. Functions of the integumentary system. Una is for protection. It is the first line of defense against virus and bacteria. Bago makapasok ang virus sa loob ng ating katawan, una muna siyang dadaan sa ating balat. Ikalawa, vitamin D production. Nagpuproduce ito ng vitamin D na kinakailangan ng ating katawan para maabsorb ang calcium. Ikatlo is for sensation o yung pandama. Ikaapat, it regulates body temperature. Kapag sobrang init o sobrang lamig, kusang nag adjust ang ating balat. Ayon sa temperatura na kaya nating damhin. At ang ikalima ay ang excretion o paglalabas ng dumi mula sa loob ng ating katawan papunta sa labas. Ano-ano ba ang parts of the integumentary system? Merong apat. Una ay ang skin, ikalawa ay hair, ikatlo ay nails, at ang ikaapat ay ang glands. Ang skin ay may tatlong bahagi. Ito ay ang epidermis, dermis, at hypodermis. Ang hair naman ay may dalawang bahagi, ito ay ang hair follicle at hair bulb. Ang nails naman ay may dalawang parte na kung tawagin ay nail plate at cuticle. At ang glands ay binubuo ng oil at saka sweat glands. Unahin natin ang balat o ang ating skin. Sabi ko kanina meron itong tatlong bahagi. Una ay ang epidermis o yung manipis, the thinnest and the outermost layer of keratinocyte. At ang ikalawa ay ang dermis, ito yung thicker and deeper layer na naglalaman ng mga nerve cells, blood, at saka blood cell. Kaya pag tayo ay nasusugatan sa bahagi na yan, medyo madugo. Pangatlo ay ang hypodermis, ito yung layer kung saan nakabaon o nasa kailaliman ng ating balat. The deepest layer which contain mostly of fats and connective Tissues. So, may tatlo ha. Tandaan po natin. Ikalawa ay ang buhok. Sabi ko kanina, ito ay binubuo ng dalawa, ang hair follicle at ang hair bulb. Unahin muna natin yung nakikita natin sa labas. Ito yung tinatawag na hair shaft. Ang hair follicle naman, ina-anchor nito ang buhok sa ating balat. Nire-regulate din niya ang pagtubo ng buhok at ino-open din niya ang sebaceous gland upang ang oil at wax sa loob ng ating katawan ay makalabas. Ikalawa ang ayang hair bulb. It forms the base of the hair follicle. It is made up of living cells that divide and grow to build the hair shaft. It modifies the hair growth and structure at different times of life. So, ang ating buhok pala o ang hair bulb, ang siyang nagmumodify kung gaano kanipis, kakapal ang itutubo ng ating buhok. So, eto ang bahagi ng ating buhok. Hair shaft, yung nakikita sa labas. Hair follicle na may nakakabit na sebaceous gland at ang hair bulb na nasa bandang ilalim. Ang ikatlo naman ay ang nails o ang ating mga kuko. It covers the tips of the fingers and toes. It is also an accessory organ of our integumentary system that is made up of a hardened keratinocyte. Pinoprotektahan niya ang ating mga fingers and toes from environmental damage and made up of nail plate and a nail cuticle. Kung napapansin niyo yung, yung mga nagmamanicure, ang tawag sa... Uh, Kinukuskos mula sa ating mga kuko na natatanggal, yon ay tinatawag na cuticle. Pumunta na tayo sa huling bahagi o ang exocrine glands. 
ang trabaho nito ay mag-produce ng body sweat, ng oil at ng wax. It helps cool down the skin surface. It helps protect the skin and moisturizes the skin surface. It is divided into two parts, the sebaceous glands and the sweat glands. Sebaceous gland o tinatawag din siyang oil glands. Ang sweat glands o yung glandula na nagpo-produce naman ng sweat o ng pawis. Tandaan natin ha! So, eto yung component ng ating skin kung saan makikita ang sebaceous gland na nakakabit sa gilid ng ating hair follicle. Pag ang sebaceous gland ay naglabas ng oil, sasama ito sa buhok. This sebaceous gland is responsible for making our hair shiny and waxy. O, yung napapansin natin pag ilang araw na medyo dumudulas na siya, that is because of the oil glands. Ang sumunod naman ay ang, uh, ang sweat glands na nagpo-produce ng sweat o ng pawis. So, kapag ka lumabas ang pawis sa, loob, uh, sa labas ng ating katawan, mapapansin natin na nagbumababa ang ating temperatura. Subukan naman natin sagutan ang learning task 1. The blank is the part of the integumentary system which cover almost the entire body. It begins with letter S. And that is skin. Another part of it is the blank, which is an accessory that is made up of layers of dead keratinocytes, and that begins with letter H. Hair. Another accessory of the integumentary system is the blank, which is found at the end of the fingers and toes. So, that is our nails. The exocrine gland has two parts. These are the oil glands or sebaceous glands, and sweat glands, which produces the sweat and sebum respectively. Dako naman tayo sa learning task 2. Let us match column A with column B. Hair shaft. Ano kaya ang hair shaft? Sabi ko kanina, ito yung nasa labas ng scalp o ng skin na nakikita natin. Walang iba kundi letter D. Cuticle. It protects the nails from bacteria. And number three is the dermis. It is the thickest layer of the skin, letter A. The next one, nail matrix, the area where the nail starts to grow, letter F. Sebaceous gland, it produces the sebum or Oil. Letter B. Dako naman tayo sa learning task 3. Fill in the crossword puzzle with the correct answer. The outermost layer of the skin, it begins with letter E. None other than epidermis. It anchors the hair into the skin. That is hair follicle. Next down, the innermost layer of the skin is... Hypodermis. The thickest layer of the skin is dermis. The accessory organ found at the tip of the finger and toes, it begins with letter N. Nails. And the last one, the oily substance produced in the sebaceous gland is sebum or oil. Nasundan nyo ba mga kaagham? Learning is made easy with teacher Neri. See you next time!